video hari ini Kita nak buat soalan SPM tahun 2012 eh. uh, Dari topik uh, linear law Okay, let's read the question The variables X and Y are related by the equation So, persamaan yang diberi adalah P per Y Sama dengan 1 tolak Q per X square so, Let me uh, write this properly P over Y equals to 1 minus Q over X square Diagram 12 shows the straight line obtained by plotting 1 over Y against 1 over X square So, paksi Y See, against, right? So, 1 over Y ni yang depan ni Adalah paksi Y Dan yang belakang ni adalah paksi X So, make sure you see You you, are, you understand, faham sini Tengok clearly 1 over Y is this one And this one is 1 over X square So apa yang soalan nak kita cari Soalan nak kita cari nilai P dan juga nilai Q So if you look at this equation yang soalan bagi This is not uh, linear or straight line Sebab apa saya bagi tahu macam tu Sebab it is not in the form of Y equals to MX plus C Okay, dia dah, bukan dalam sebutan begini So how do I know that Sebab kalau nak The easiest way for you to know Whether satu persamaan ni dia ni linear ataupun tak Adakah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C ataupun tak Perhatikan bahagian depan ni Kalau bahagian depan ni dia tak sama dengan paksi Y Kalau dia tak sama dengan paksi Y Maksudnya dia bukan linear law Simple, dia bukan linear equation Okay, so now how do I do that? Saya tengok sini This is P over Y Tapi di sini ada 1 over Y So adakah persamaan ni per, uh, persamaan linear? Bukan Sebab dia tak sama pun dengan ni So I need Apa yang kacau saya ni? P I need to get rid of P So what I do? Bahagi setiap sebutan Sebutan pertama Sebutan kedua Dan sebutan ketiga ni Dengan P So what will happen? P over Let me write in a different color So that you can see it clearly See ya eh? P over Y So, bahagi dengan P So, there will be P down here Correct? And then, sama dengan 1 Bahagi juga dengan P And then Q bahagi X kuasa 2 Pun dibahagi dengan P Right? Everything divide by P Kita, we can arrange Now, see, so the first thing that I'm going to do is P and P I cancel off Sini tak boleh simplify anything lah Right So I have 1 1 over Y Equals to 1 over P Minus Q over I write like this lah P X Square Now look Bahagian pertama ni Yang di depan Adakah dia sama dengan Paksi Y Yes, sama, correct So, half part ni dah dekat dah Y ni dah betul dah This one, I got it correct Now, I need to arrange this MX plus C How to susun? Macam mana nak susun ni? Kita nak settlekan X pula ni So, X adalah rujuk pada paksi X 1 per X kosa 2 It's here, right? So, actually this one saya boleh simplify Ataupun split How do I do that? Daripada asalnya Q Per P X square I can actually write this as Q over P Darab dengan 1 per X kuasa 2 Pecahan ni juga adalah sama dengan pecahan ni Betul? Q darab 1 Jawapannya Q P darab X square Jawapannya P X square Apa yang saya buat ni? Saya hanya pisahkan Okay? Don't get panic eh Saya hanya pisahkan So this will be 1 over Y equals to Q over Ada negatif lah Correct kan nak? Negatif lah Saya tulis di depan Negatif Q over P Darab dengan 1 per X kuasa 2 Tambah 1 per P So by looking here I know that That my This is my Y Betul? Paksi Y So is this my paksi X? Betul kan? 1 per X kuasa 2 Kalau 2 ni dah confirm Y dan X dah confirm Meaning This will be my Yang depan X apa dia? Gradient M And this last part will be my 
y intercept so looking at the y intercept apa ni dua kan so dua so c adalah dua bermaksud satu tambah satu per p adalah dua so how do i do that satu per p adalah dua jadi p adalah satu per dua right I bring this one here bring this one here then i settle it off p sama dengan satu per dua so now i got p already now let's look at this negative q per p adalah gradient macam mana saya nak cari gradient untuk persamaan ni i think you guys should remember that the gradient formula is y 2 tolak y 1 bahagi x 2 tolak x 1 so let's say y 2 tu saya gunakan point yang di atas ni lah right this point on top here this is the second point this is the first point second point first point is 0 2 second point is 5 6 so what do I do second point coordinate 6 tolak dengan 2 5 second point tolak dengan kosong so this will be 4 over 5 so gradient adalah 4 over 5 and I also know that gradient adalah negative Q per P so negative Q per negative Q per P I have P value 1 over 2 so negative Q bahagi 1 per 2 sama dengan 4 per 5 I bring this one bahagi setengah naik jadi darab setengah so this will be negative Q equals to 4 per 5 darab setengah I can simplify this so negative Q equals to 2 over 5 so Q equals to negative 2 over 5 so I get both my answer for P and also for my Q so that's all for this question kalau kamu ada apa-apa soalan untuk uh, 